சத்குரு செவன் லைஃப் சொல்கிறாங்க ஏழு ஜென்மம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எப்படி தெரியும் ஒருத்தருக்கு இது முழு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி அவங்க அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வராங்களா அது எப்படி சொல்கிறாங்க ஏழு ஜென்மம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு லைஃபுக்கு வந்து ஏழு ஜென்மம் அது வந்து ஹியூமனாக இருக்கலாம் வேறு அனிமலாக இருக்கலாம் எப்படியோ இருக்கலாம் பட் அது என்ன கணக்கில் சொல்கிறாங்க அது எப்படி ஏழு ஜென்மம்னு தெரியுறது கேட்டுக்கு நைன் லைஃப்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க அது யார் சொல்கிறாங்க இது மேலே புனியே மேலேன்னு சொல்கிறீங்க இல்லை ஏழு இல்லை சார் ஏழு ஜென்மன்னு எப்படி தெரியுறது அடுத்த ஜென்மத்தில் நம்ம தான் அப்படி இருந்தோம்னா அதுவும் தெரியறது இல்லை அது வந்து எனக்கு தெரியும் என்னோடய பூர்வ ஜென்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி தெரியும் அது எப்படி தெரியறதுக்கு வழி என்னது அது நம்ம நம் நம்ம அனுபவத்தில் இல்லை இல்லாமல் இருக்கிறது எது நாம் நம்ப தேவையில்லை நம்ம அனுபவத்தில் இல்லாதது எது நாம் நம்ப தேவையில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம அனுபவத்தில் இல்லாதது எல்லாமே கடிவே கடியாதுன்னு சொல்கிறது முற்றாளத்தன்மை ஆகிடும் எனக்கு தெரியாதுன்னு பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம அனுபவத்தில் இல்லாதது இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு மாதிரி முற்றாளத்தனம் நம்ம அனுபவத்தில் இல்லாதது இருக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு மாதிரி முற்றுவளத்தனம் நாம் திறந்த மனத்தோடு இருந்தால் உண்மை எது இருக்குதோ அதை உணரலாம்ன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நாம் இருந்தால் நம்ம அனுபவத்தில் இப்போ இல்லை பிறந்த நாள்லேருந்து இது வரைக்கும் என்ன இருக்குதோ அவ்வளோதான் நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கு ஆனால் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும்னா நீங்கள் இப்போது என்னை பார்க்க முடியும் நீங்கள் இப்போ கண்ணு மூடினா நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் இருக்கிறீங்க தானே அப்படின்னா உங்கள் கண் என்ன பார்க்குதா இல்லை நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களா இப்போ நீங்கள் தானே என்ன பார்க்குறீங்க கண்ணு மூலமாக கண் ஒரு ஒரு ஜன்னல் மாதிரி ஜன்னல் ஓப்பன் பண்ண பார்க்கலாம் ஜன்னல் மூடினா பார்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இந்த உடல் தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லையா உறுதியாக புரியலனால உடல் தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தெரியுது உடல் தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருந்தால் அப்படின்னு உடல் தாண்டி அது இருக்க முடியுமோ என்னமோ வாய்ப்பு இருக்கலாம் இல்லையா இது நாம் தேடி நாம் உணரணுன்னா இது ஏழு ஜென்மமோ பதினாலு ஜென்மமோ பூனைக்கு ஒம்பதோ அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் என்னன்னா நம்ம உயிர்த்தன்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம எப்படி வாழ்றது நம்ம உயிர்த்தன்மைக்கு அடிப்படை என்ன இந்த உயிர் புடிய இந்த உயிருடைய தன்மை என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம எப்படி இங்க நம்ம வாழ்றது யார் என்னமோ சொல்லிக் கொடுத்து நாம் புரிஞ்சுக்கொண்டுதானே கட்டாயமா அது புரியாம நாம் வாழ்ன நம்ம வாழ்க்கை ஒரு முழுமையின் சொல்லவே முடியாது நாம் கட்டாயமா பிரத்தி ஒரு மனிதனு அது உணரணும்னு ஒரு முயற்சி பண்ணதான் உணர்ணுன்னா வேற எங்கேயோ யாரோ சொன்னது இப்போ நான் ஏதோ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏழு ஜென்மம் இருக்குது இல்லை நூறு ஜென்மம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இது நான் எது உங்கள் அனுபவத்தில் இல்லாதது நான் எது சொன்னாலும் இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு தான் வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்னது நீங்கள் நம்ப முடியும் இல்லை நம்பாமல் இருக்க முடியும் நம்பினாலும் நீங்கள் உண்மைக்கு நெருக்கமாக வரமாட்டீங்க நம்பாமல் இருந்தாலும் உண்மைக்கு நெருக்கமாக வரமாட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிற தன்மை ஒன்றும் வளரலை நான் சொன்னது தான் சரின்னு நீங்கள் ஏற்றுக்கலாம் இல்லை நான் சொன்னது சரியில்லைன்னு நீங்கள் எதிரிக்கலாம் ரெண்டு பண்ணாலும் உங்களுக்கு உங் உண்மைக்கு தொடர்பு வரல இது தொடர்பு வரணுன்னா இந்த உயிர் நோக்கி கொஞ்சம் நாம் போகணும் தானே இப்போ நம்ம பிரச்சனை என்னென்னா இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தன்மை எல்லாமே ஐ புலங்கள் மூலமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஐ புலங்கள் எல்லாமே வெளிநோக்கி இருக்குது உள்நோக்கி இல்லை உள்நோக்கி பார்க்குறது எப்படின்றது நம்ம கவனத்தில் வரல நாம் கொஞ்சம் உள்நோக்கி பார்க்க பார்த்தா இந்த உயிர் தன்மை என்னான்னு பிரத்தியொரு மனிதனை புரிஞ்சுக்க முடியும் அது புரிஞ்சுட்டா அவர் என்ன சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாங்க வச்சு என்ன பண்ணுறது நாமே உயிராக இங்கே உட்காந்துருக்கிறோமே நம்ம உயிர் பற்றி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறது இல்லையா நாம இங்கே உயிராக இருக்கிறோம் நாம எதுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியல யாரோ புக்கில் எழுந்தாங்க வேதத்தில் எழுந்தாங்க அவர் சொன்னாங்க இவர் சொன்னாங்க யார் என்னவோ சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்தோம் நாம இங்கே உயிராக இங்கே உட்காந்துருக்கிறோமே இதே உணர முடியலன்னு என்ன கட்டாயமாக இது உணரணும் சில நேரங்களில் இந்த ஜோஷி இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க பாரு அதை பார்க்கும்போது அதில் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி எதுவும் இல்லை எங்கேயோ ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்டதுங்கிற மாதிரியே சொல்கிறாங்க அது எப்படி எடுத்துக்கிறதுங்க இப்போ எனக்கே வந்து சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னால் வீட்டில் என்னென்னா பையன் வந்து எப்போ பாரு பைத்தியம் மாதிரி அதுலேயே இருந்துட்டுருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமா சினிமானே உட்காந்துருக்கானுன்ட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஜோசியில் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க பிடிச்சிட்டு வந்து என்னையும் உட்கார வச்சு சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உனக்கு இருக்குது உன் ஜாதகத்தில் உன் ரேகையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாங்களே கொண்டு விட்டுறோம் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுறோம் இல்லைன்னா மரியாதை இங்கே வந்து இருக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தாங்க அவர் வந்து எல்லாம் பார்த்தாரு என்னென்ன
எனக்கு ஒரே அப்செட் எனக்கு பயம் எனக்கு டவுட் எங்கள் அண்ணங்க என்ன ஏதாவது சொல்லி கிள்ளி ஜோசியிட்டு கூட்டு வந்தார் இப்படி சொல்லு அப்போ தான் ஒழுங்காக இருப்பான் அப்படியெல்லாம் கூட ஒரு டவுட் வந்து ஆனால் எங்கள் அம்மா கிட்டே வந்து அடுத்த நாள் வந்து இல்லைம்மா ஜோசியர் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் போனால் நல்லா வர முடியும் சினிமாவில் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை இருக்கு நீ வந்து உன் பையனை நம்பி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பு எனக்கு பணம் கொடுத்து அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே சொல்லிட்டு நான் புறப்போம் ஸோ சில நேரங்கள் ஜோசியர் சொல்லும் போது சில பேர்த்துக்கு வந்து இது ரொம்ப மிரக்கலாக இப்படி நடந்துருக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதுவும் ஒரு குழப்பமான விஷயமாக தான் இருக்குது சில பேர்த்துக்கு அது கரெக்டாக இருக்குது நடந்தால் நல்லா நல்லா நடந்துருச்சு ஜோசிய பிரகாரம்னு சொல்கிறாங்க நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஃபேட்டுன்றாங்க டக்குன்னு வாழ்க்கை முழுக்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல என்ன நடக்க முடியும் சொல்ல முடியும் என்ன சொல்ல முடியல அடுத்த பத்து நிமிஷத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்ல முடியாம இருக்கவங்க எப்படி வாழ்க்கை புற சொல்ல முடியும் மனிதன் தன்மைன்றது எப்படின்னா மனிதனுடைய புத்திசாலை தன்மை எப்படின்னா இதுவரைக்கும் உலகத்துல நடக்காத செய்ய முடியும் இப்பவே முதல்ல எழுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க இதா பண்ண போறீங்கன்னு மனிதனே இல்ல அவன் மனிதன் தன்மை உயிரோட்டமா இருந்தா அவனுக்குள்ள அடுத்த நாள் அவன் என்ன பண்றான்னு யாரும் எதிர்பார்க்க முடியாது இப்பவே பேப்பர்ல எழுதி கொடுக்க முடியும்னு என்ன அர்த்தம் என்னன்ன சாமி பண்ணதுதான் மனிதர்கள் வந்து கடைசி வரைக்கும் தேடிட்டே இருக்க பாருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன நெக்ஸ்ட் என்னன்னு தெரியாம அதை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்க பாருங்க எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது இன்னும் வந்து என்னங்கிறது ஒரு புல்பில்லா தெரிஞ்சுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு எனக்கு இல்லை நான் அட்வான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் நான் இல்லை போகாது உங்கள் கூட்டு தான் இருக்குது இந்த வீடு அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி அந்த அட்வான்ஸ் கொடுத்தாலும் வரவே இல்லை அதுக்குள்ளே பார்த்தா இவங்களுக்கு டக்குன்னு பிக்கப் ஆனாங்க பிக்கப் ஆகி கடைசியில் நல்லா கொஷின் பண்ணிட்டாங்க அந்த வீடு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் வர ஆரம்பிச்சு இது அந்த ஜோசியர் எப்படி இது பண்ணாது சில நேரங்கள் இப்படி நடக்கும்போது நினச்சா அட்வான்ஸ் அட்வான்ஸ் வரவே இல்லை அட்வான்ஸ் திரும்பி நாளே வரல ஸோ இப்படியும் சில பேருக்கு நடக்கிறது உண்டு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கேன் பி மேட் because when you see a certain quality where it will go you can say apadena manidan vaalke grahathnaleyo innorthnaley nirnayikapadudun solla mudiyadhu enadukena manidan thanmai endradhu adu ellame thaandi irukkira oru thanmai ulleye padaithavan irukkarappo plan maathik mudiyadha screen play maathik mudiyadha padaithavane ulle irukkarappo avan kuda konju thodar pechingina eppadi venal maathikala drama manathukku mano endradhu ipdi odudhu apdi odudhu அதுக்கு ஒரு ஒரு நோக்கம் வேணும் அந்த நேரத்தில் இப்போது கிராங்கள் இப்படி தான் சொல்லுதுன்னா மனம் முழுமையும் அந்த பக்கம் ஓடிடும் அதனால் அப்படியே நடந்து ஒரு வாழ்க்கை இப்போ அந்த ஜோசியர் வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக சினிமாவில் சக்ஸஸ் ஆகிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டான் உங்கள் மனத்தில் ஒரு உறுதி வந்துருச்சு ஓ கட்டாயமாக நான் சக்ஸஸ் தான் பத்து ஃபெயிலியூர் ஆனாலே நீங்கள் விட மாட்டீங்க அதே பிடிச்சிக்கோ ஆ அந்த ஜோசியம் வந்து இல்லை நீங்கள் ஆக மாட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபெயிலியூர் ஆனோட உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் ஆகுமா இல்லையா வாழ்க்கை போல போயிடுமா என்னமோ வேற ஏதோ பண்ணிக்கலாமா ஸோ மன உறுதி இல்லாமே நான் மன உறுதி கொண்டு வர்றதுக்காக இன்னொருத்தர் உபயோகப்படுத்திருக்கிறோம் அது தேவையில்லை இப்போ நீங்க ஒன்று சொன்னா நீங்க ஒன்று பண்ணணும்னு நினைச்சா மனம் இன்னொன்னு பண்ணுது பிரத்தியொரு மனிதனுக்கு அவனுடைய மனம் அவனு சொன்ன மாதிரி நடந்தா கட்டாயமா ஆனந்தமான மனிதனாவே இருப்பான் எப்பவுமே இல்லையா அவனுடைய மனமே அவன் சொன்ன மாதிரி நடக்கல அதனால தான் துன்போ இது இது பிரச்சனை வருது நமக்கு துன்பம் வந்த எப்போ நமக்கு துன்பம் என்னத்துக்கு வந்துருச்சு என்ன ஓ இவர்னால துன்பம் வந்துருச்சு அவர்னால துன்பம் வந்துருச்சுன்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அடிப்படையாக நமக்கு துன்பம் என்னத்துக்கு வந்திருக்குதுன்னா நம்ம மனம் நாம் நினைச்ச மாதிரி நடக்கல நம்ம மனம் நாம் நினைச்ச மாதிரியே நட நாம் சொன்ன மாதிரியே நம்ம மனம் நடந்தா நாம் துன்பம் உருவாக்க போகிறோமா கட்டாயமாக ஆனந்தமாக தான் இருப்போம் சத்குரு